Hello guys and welcome back to my channel. So in this video, we are going to do this makeup tutorial using Everbelena Cosmetics. Basically, nag-ask ko ng help dun sa sales lady kung ano yung magandang foundation, ano yung magandang um, eyeshadow palette, lipstick, mascara, um, blush. So basically, tinulungan niya ako and yung mga pinili ng sales lady sobrang wala akong ideas. So hands down, dun sa sales lady na tumulong sa akin, um, she is actually working in Landmark Trinoma. So lahat ng products na nabili ko or ginamit ko in this video, nabili ko sa Landmark Trinoma. So guys, if you want to know how I actually achieved this look, just keep on watching. So now we're going to start with our tutorial. But before anything else, I just want to tell you na wala akong any products sa face ko, not even a moisturizer or a primer para matest talaga natin kung kamusta yung foundation. So lahat ng binili kong new product from Everbelena, hindi ko siya talaga tinest. Nag-ask lang ako ng help from the sales lady kung ano yung mga bestseller products nila and ito yung mga nirecommend nila. So, hindi ako masyado nag-swatch. Hindi ko alam kung ano yung texture niya, kung pigmented ba yung mga nakuha kong products. Nothing at all. Basta sinasabi lang nila, these are the bestsellers of Everbelen Cosmetics. So, we're going to start with the foundation. They said na ito yung recommended nila for people who have oily skin. It's called EB Advanced Studio Finish Stick Foundation. So, this is how the packaging looks like. So, the shade that I got was cream. So, sabi ng sales lady, ito daw yung aking shade. This stick foundation costs me 220 pesos. Hindi ko rin alam kung ano yung itsura nito, paano yung consistency nito. So, first time ko siyang makikita right now. ta -da! So, this is how the packaging looks like. Meron pa siyang parang plastic. So, maganda yon Ibig sabihin, talagang naka-seal siyang mabuti. So, I'm just going to peel this plastic off. Oh, with the packaging, ang ganda niya, oh. Parang, alam niyo yung nabibili din sa Watson na, na brush, yung retractable brush. Parang ganun siya. But instead, this one is a foundation, a stick foundation. So, again, may shade is cream. And nakalagay lang dyan, Studio Finish Stick Foundation. So, dito nakalagay lang yung mga ingredients niya. It says that you can use it for 24 months. So, let's open this one. Okay, so this is how it looks like. I don't know if you can see. I am not sure if this is the shade for me because I felt like it's too dark siya for me. But, we'll see. Okay, may scent siya, pero hindi naman siya ganun ka-bothering. So, parang okay lang naman yung scent nito. But, you know me, before anything else, pag ako mag-apply ng any product on my face, I am going to use my Velcro para sa bangs ko. So, ginupit ko lang siya ng very, very light since super haba niya na last time. So, let's apply this um, foundation. I really don't know how to use this and kung Kamusta ba yung coverage niya? So, I'm just going to eyeball this. Again, hindi ako naglagay ng primer para nga matest natin siyang mabuti. So, siguro magkukus lang ako on those areas where I have or where I need like coverage. Nose area. Haha. <laughs> Forehead. And then, sasama ko na rin yung neck area ko. Here. Tada! <laughs> okay. And then, babalik ko lang yung lid. I don't know kung yung in-apply ko is enough na to cover. Yung mga kailangan kong i-cover. But anyway, pwede naman tayo mag-add later. So guys, yung gagamitin kong pang blend itong foundation is this one from Real Techniques. So, damp sponge lang. And then, ano sa akin Parang hindi magandang pang blend to. But, try muna natin ah. Kasi parang I feel like wala. Kinukuha niya lang yung product kapag, kapag ito. Eh di ba pag like sponge yung ginagamit, 
mas best to do it yung dinadab mo. But, it is foundation. Parang medyo thick siya. So, pitawan ko na to. I think I'm going to use a brush para ma-blend to. So, I'm switching to brush para mas ma-blend siya. So, yung shade na recommend sa akin ni Ate Girl, parang perfect siya for my skin tone. I feel like, pag tinignan mo siya, mukha lang siyang dark, pero pag in-apply mo na siya, okay naman siya. Parang match naman siya sa skin tone ko. I feel like, but when we talk about the coverage, hindi siya ganun gaganda for me, I think. So, as you can see, nakikita pa rin yung, like, scarf ko dito, and dito. So, I think, kailangan natin mag-apply ng second layer. And then, again, let's apply another layer. Siguro sa second layer, I am going lang to focus on those areas where I need coverage. Dito rin, meron ako yung scar drawn. Okay. And then, basically, i-dadab ko lang siya. Parang i-blend ko lang siya. Hindi ko na siya i-dadab. So, parang i-dadab ko lang siya para hindi masyadong magalaw yung coverage na dun sa mga area na gusto kong i-cover. By the way, bumili na ako ng bagong mirror kasi yung mirror na ginagamit ko usually matatakpan yung mukha ko. So, ito, nabili ko to sa Daiso for 88 pesos on. Para hindi na natatakpan every time na gumagawa tayo ng eye makeup. Okay, so parang mas na-cover na yung acne scars ko. It's just that, meron kasi ako ditong scar na talagang Mahirap siya pala lang i-cover. Minsan nga nagko-color correct ako just to conceal that area eh. So, again, third layer for that um, area. It's very, very light lang. So, just to share with you my thoughts on the foundation. So, yung foundation, um, I feel like mas maganda siya kung nag-apply tayo ng primer. Siguro next time na gagamitin ko to, I will use kahit yung Maybelline na for um, eraser primer. Para mas smooth lang yung finish niya. But, um, hindi naman siya ganun ka-heavy sa face. So, I think this one is okay. I don't think lang na that foundation could last all day. Especially for me, na oily skin. Kasi cream foundation siya. Medyo hindi kasi din ako fan ng cream foundation. But, you know what? We'll, we'll see. We'll try kung kamusta tong foundation na to. Okay, so nandito pala halos lahat ng products na gagamitin natin. So, this is their concealer stick. So, parang medyo similar siya sa Maybelline Fit Me concealer. And, nung pinurchase ko to, sinabi ko kay ate na every time talaga na bumibili ako ng concealer, lighter shade yung binibili ko kasi usually ginagamit ko siya parang um, double purpose na to conceal and to highlight my face. So again, just to share with you, yung concealer stick na ginamit ko or yung concealer na ginamit ko last time was this one. And yung concealer na gagamitin natin is now this one. This concealer stick cost um, 165 pesos. So ganyan siya. And the shade that I got is Liquid Concealer in Light. Yeah, but this one is in the shade light. So, again, naka-seal din siya. Mayroon din siyang um, plastic. So, I'll just remove this plastic. Tada! So, ayan. Yung day nakalagay sa kanya. So, it says EV Liquid Concealer. So, ganito yung itsura niya. So, hindi mo na makikita kung ano yung mga ingredients niya since nandun na siya sa pinanggal ko na, na parang seal niya na plastic, but makikita mo pa rin sa baba yung shade niya. So, actually, it kind of looks parang dark pag tinignan mo siya. But, I don't know. We'll see kung kamusta siya once in-applied ko na siya dito sa under eye ko. Okay, so ganito yung applicator niya. 
So, medyo similar nga siya dun sa Maybelline um, Fit Me Concealer. Okay. So, hindi ko lang sure, pero parang matubig siya. Dapat yata, medyo hinalok siya. So, parang matubig. Matubig-tubig siya. Parang ganun yung texture niya. So, try natin dito sa kabila kung ganun pa rin. Pero parang ganun pa rin. Parang yung consistency niya, parang alam niyo yung mabasa-masa. Parang hindi siya ganun ka-thick. Uh, this one is a parang light concealer lang. Parang ganun. Alam niyo yung, di ba usually yung mga concealer parang thick sila, but this one parang Hmm. Not so. Pero syempre, titignan natin sa pag natin. And I think, pwede na natin gamitin itong Real Techniques Fudge. Okay. So, na-blend ko na siya. And what I can say is, parang match sila nung foundation stick. Parang ang ganda ng pagkaka-blend niya. I know, medyo sinabi ko na um, parang light yung consistency niya, parang masyadong manipis siya, hindi siya thick, unlike yung ibang foundation or ibang concealer, I mean, pero parang so far, okay naman siya. Na-conceal niya naman, and medyo na-highlight niya naman yung areas na gusto kong i-highlight. So, ang maganda sa kanya, hindi siya ganun ka-heavy compared niya. Yung sa mga thick, of course, na concealer, Fairness. Conceal niya. Bongga. Okay. So, medyo nagustuhan ko siya. I'm going to apply some then dito sa lid ko. Since pag apply tayo later ng eyeshadow. Wala kasi tayong primer. So, yun na lang yung gagamitin natin. Okay. To set our foundation, actually, wala ako nakuhang bagong powder to set this foundation. But instead, we're going to use yung um, face powder na ginamit natin dun sa unang um, video natin. So again, ito siya. This one is the Ever Belena Face Powder with Vitamin E. And yung shade ko dito is actually Warm Beige. So we will just open this one. So again, hindi ako gumagamit dito. I usually use a brush. Ayaw matanggal. Just like this. The excess. Okay, so we're actually done setting our foundation. So, the next product na gagamitin natin is for my brow. Actually, there are two products na kinuha ko for my brow. So, the first one is this one. Ito yung Everbalena Pro Brow Duo. So, yung shade nito is pure. And this costs 189 pesos. So, isang product na kuha ko is called EB Advanced Warm Brown Brow Gel. So, ganito yung isura niya. And this one is in the shade Warm Brown Brow Gel. This one costs 185 pesos only. We're going to start by opening this um, Pro Brow Duo. So, hindi ko lang sure kung anong sura nitong color na to. Pero I guess meron pa isang shade. Medyo reddish yung color niya. But sabi again, yung say CSAD, parang mas bagay sa akin yung ganitong shade. So, let's see muna kung kamusta yung itsura nito. So, let's start on this side. So, on this side, parang ito yung pang fill and pang outline ng brow. So, ganyan yung itsura niya. Okay. And then, on this side, ah! Nahulog! Wait! So, medyo careful lang sa pag-open ito dahil nagpo-pop siya, nahulog siya. So, yung sa kabilang side, parang Ganito yung tip niya. So, you can do this. So, you can use this para ma-blend. Tapos, dito sa loob nito, meron siyang brow powder. Okay. So, na-outline ko na siya. Okay. I-try natin itong brow powder. Kung makocover niya yung mga sparse area ng brow powder. Okay, so one brow done. Gagamit lang ako again ng spoolie para 
ma-blend yung ditong area. Ah! Naputol! <laughs> Hindi ko na nakita pero naputol siya. Naputol siya siguro masyadong mahaba yung nakalabas. Kaya ganun. So yon warning. Kailangan pag gamitin nyo to konti lang dapat yung nakalabas para hindi siya mapupukul. Ang ganda pa naman. And then, actually, meron ako parang ganitong product. Um, pero hindi ko masyadong gusto kasi parang hindi ganun ka-effective yung brow powder. Pero in fairness, dito sa Every Brenna Pro Brow Duo, maganda yung kanyang brow powder as in nagsistick talaga. Alam mo yung parang nalagyan mo ng brow wax tong kilay mo. Kasi ang bilis kumapit ng powder. Parang ganun yung effect niya. Ganda, in fairness. Okay, so I'm done doing my brows. So just to give you my thoughts on this EB Pro Brow Duo. Maganda siya. I mean, for the price of 185 pesos, parang dalawang product na yung meron ka pang outline, saka yung um, brow powder, maganda siya. Kasi, yung in-apply ko, itong pang outline, yun nga lang naputol siya. So, beware, dapat huwag masyado mahaba yung nakalabas. So, ang ganda niyang pang outline, parang andali-dali niya lang i-apply. So, sorry. <laughs> Ganyan yan. Tapos, yung powder niya, very pigmented din. Napakadaling i-blend sa kilay. So, ganyan siya. Kasi meron talaga ako promise ganitong product din. Pero, hindi ganun ka-pigmented. Okay, again, gamitin natin isang product pa for the brow. And this one is the EB Advanced Warm Brown Brow Gel. And this one cost 185 pesos. So, parang brow mascara lang siya. So, let's just open this one. Grabe lang yung pagkaka-seal nito. Parang meron ng plastic dito. Tapos meron pang scotch tape dito. Kaya parang medyo nahihirapan ako i-open to. Eh, ayaw ko pa naman sa product yung ganun. Lalo na kapag nilalagay ng scotch tape minsan yung tag price. Kasi minsan sticky yung makeup mo. But, mayroon si CD once na nagsabi sa akin na ang the best na pantanggal nun ay oil. O kaya, makeup remover na oil base. So guys, yun yung sinasabi ko. I don't know if you can see. Pero, minsan kasi, pag scotch tape yung ginagamit, para nag-leave ng parang sticky residue. So, ang pangit. Tapos sticky pa. Tapos, pag nadumihan, hindikit yung dirt dyan. So, Super light niya. Light. Ganito siya ka light. Nakakaloka. Sana lang. Super dark kasi ngayon yung hair ko. Magkukulay pa ako. Kasi medyo, you know, ito yung may kulay. Yung kinulay natin last time. Tapos, yun na yung boots na. So, stay tuned. Magkukulay ako ng hair ulit. So, super kondi lang kasi nga hindi nga match dito sa hair ko. Oh! Gulay. Ako. Nakakaloka. Ah, okay. So, parang feeling ko. Feeling ko fail to. Kaayasin ko na lang siya. Bye. I-clean fully. Uy, umayos ka. So, better. Siguro para mas matame yung color niya. Ito na doon ko ulit yung powder. Pero may kamarayin pa yung mga Okay, so huwag ito bibili yung warm brown. Parang reddish brown naman yung effect niya. Okay, but anyway, moving on. Next step na gagawin natin is my eyeshadow. And very excited ako to try this one. Kasi although matagal na siya, almost parang One year na yata siyang lumabas. Pero first time ko pa lang siyang kita try. And it's called the Advanced Undercover 12 Color Eyeshadow. So, ganito yung itsura niya. And this one cost 395 pesos. 
So, I know meron ng um, undercover too. And unfortunately, nung namimili ako ng products, hindi siya available. Ito lang yung available. But, gusto, gusto ko pa rin siya itry. So, nag-purchase pa rin ako sa Lazada kasi available din yung mga ibang everywhere na products. So, ganito siya. Tagalim mo siya. Tada! Parang medyo similar siya dun sa BYS na mga palette. So, ganito yung itsura niya sa harap. It says, Advanced Undercover 12 Color Eyeshadow. Kita ko naman na yung mga shades nito. Pero, um, to be honest, hindi ko siya pa nasa swatch. So, let's look at what's inside this palette. So, ayan. Excited na yung plastic. Ooh, okay. So, sobrang similar niya nga dun sa BYS palette. Okay, here are the colors of this palette. And it also comes with this applicator. So, ganito yung isura niya. Okay, ito siya sa kabilang side. Ganito yung isura niya. Um, I don't think na magagamit ko ito kasi usually brush naman yung ginagamit ko. Pero bago ko i-apply itong um, eyeshadow na ito, let's um, try na mag-swatch mo na. So, I'm going to try this one, this color, parang, I don't know if you can see, pero parang, um, parang dark na purple yung shade siya. So, let's try. Let's try. Let's try. Parang wala eh. Baka pangit yung ikakaswatch. But anyway. Oh, yeah. Okay naman pala siya. Medyo light lang yung kamay ko. But let's try um, this color. Ito. Parang medyo um, shimmer siya. So. Ito yung tsura niya. Oh, that's nice. It's a nice color. Okay, so yung first color na gagamitin natin is this color. So, ta -ta -ta -ta. tap the excess. And then, na-apply ko lang siya sa buong lid ko para maset siya. So, kanina nag-apply kasi ako ng um, concealer para to act as my parang primer na rin. Pero medyo nag-crease siya. Ang very, very light. Kaya, I'm using this para ma-set din yung ating concealer na ginamit kayo dito. Okay, so now we are done setting our lid. So, it's time to apply our transition color. So, yung transition color na gagamitin ko is this color. Brown shade siya. So, yun yung gagamitin natin. So, apply ko siya again sa crease area. So, na-apply ko na yung color na yun. So, very pigmented tong eyeshadow na to. So, I'm going to blend this um, eyeshadow using yung pinang-apply natin nung setting powder natin dito sa lid. Okay, so na-blend natin siya. Now, we are going to use this um, parang dark purpley shade pero matte yung finish niya. So, lalagay ko lang siya dun sa crease area again. Pero, uh, medyo mas mababa siya dun sa nilagyan natin previously. So, and then, we're going to use itong shimmer na violet color. Ito yung kanina miswatch natin. So, gusto ko siyang try. Okay, so after natin i-apply yung dark color din sa outer part ng lid, I am going to try this very beautiful, parang yung in-swatch din natin kanina, yung parang gold na shimmer shade. So, this color. 
Okay, and then na apply ko lang siya on this area. Wow, ang ganda nitong ang ganda nitong shade na to. Very 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 pigmented. This is super 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 duper nice. <laughs> Itong color na to parang gray color siya na medyo may pagka shimmer. So kukuha ko niya ng very very light. And gusto ko kasi mas ma-intensify dito sa outer corner. So ganda nitong eyeshadow na to. Smaller brush like this one and kukunin ko lang itong parang rose gold na medyo shimmer. So Lalagay ko lang siya dito sa inner corner. Okay, so mag apply din ako ng some products dito sa lower lash line ko. So, yung kukunin ko, okay, so dalawang color yung gagamitin natin. First is yung dito sa half ng lower lash line palabas. And then, ibang color yung magitna makunta dito sa inner corner. So, you basically have to use a very, very small brush to do this. So, gamitin ko tong yung kaninang gusto gusto ko itong parang gold shimmer na shade. Tapos, siya apply ko siya dito sa lower lash line from this area hanggang gitna lang. Ayoko siyang going all the way kasi dito sa... Dulong part, gusto ko medyo darker naman yung shade niya. So, okay. So, na-apply ko na siya from the inner corner papunta dun sa gitna. So, yung color naman niya, apply natin from the gitna going dito naman sa outer part is this color. Itong matte um, violet shade. Okay, so I think we are actually done with this palette. So for sure, magagamit ko itong palette na to for everyday kasi ang dami niyang neutral colors. So ang masasabi ko lang with this um, palette is sobrang sulit niya for 395 pesos dahil sobrang pigmented niya. The only thing lang na sasabihin ko is medyo careful lang kayo dun sa mga shimmers kasi may tendency siyang kumalat. So dapat very careful kayo and medyo may fallout shop pero very minimal lang naman but basically sobrang ganda sobrang pigmented nitong palette na to again for the price of 395 12 colors na yun sobrang pigmented I highly recommend this palette. Okay so I think yung product na nakalimutan kong bilhin from every bilhena is their um, eyeliner so medyo magchichit lang ako ng very very light but yeah, I'm going to use itong eyeliner na nabili ko sa Miniso, Japan. So, ganito siya. Nakalimuto ako kung magano siya. Parang, hindi ako nagkakamali. Parang 99 pesos lang siya. So, ganito yung itsura niya. Double-ended din siya. Parang yung kabilang side makapal, isang side manipis. So, hindi ko pa rin ito natatry. So, share ko na rin sa inyo. Sorry, hindi ito ever bilay na nakalimutan ko. Sobrang sorry. So, yung this side, manipis siya. So, ganito siya. And then, on this side, ganito naman siya. Mas, maka, mas manipis. Oh, ganyan siya. 90, 95, 99 pesos. Basta parang ganun yung range ng price niya. Okay, so we are done using this eyeliner. So again, sorry, this one is not from Ever Vilena. This one is from Miniso. Pero okay din naman siya. Good deal din. Next is we're going to use eyelash mascara. And yung kinuha ko is this one. It's called EB Advanced Lash Define Waterproof Mascara for Top and Bottom Lashes. So this one is priced at 200 25 pesos. This one. Okay, so pag remove ko dun sa box, again, very good kasi naka-seal na naman siya with a plastic. So, let's see. So, para ba to? 
So, itong mas shorter yung handle, it says for bottom lashes. So, ganito yung itsura niya. Okay. Okay. Tapos, itong medyo mas mahaba yung handle, it says for top lashes. Okay. Ganito yung itsura niya. Okay. So, anyway, let's try this mascara. But first, let's just curl our lashes. So, apply muna natin siya itong area na to. So, yung left eye ko muna. Okay. So, ayan. Applyan ko na yung top lashes. So, try natin tong um, bottom lashes. So, itong side, meron na siyang mascara. Itong side, wala pa siyang mascara. So, parang itong upper lashes, maganda siya. Pero yung lower lashes, nung ginamit ko itong bottom, la bottom um, lashes um, mascara applicator, parang wala naman ako nakita ang difference. Actually, medyo mas mahirap nga siyang i-apply. Pero, with this applicator, siguro sanayan lang. Hindi pa kasi ako masyadong sanay using yung ganon ka piece na applicator. So, let's do lang the other side. Okay, next is mag apply tayo ng um, false lashes. And yung gagamitin ko is yung favorite lashes ko. Ito kasi lagi yung minibili kong lashes from Everbelena. Ito yung Gina. And naka-sale siya. Ito rin yung ginamit ko dun sa previous um, video ko. So, mahilig talaga ako dito sa Gina na to. Gustong-gusto ko yung effect niya. Okay, so we are done applying yung false lashes. So, ganito yung itsura ng Gina once applied na. So, very natural looking lang yung itsura nitong Gina false lashes from Everbelena. Okay, so moving on, yung next product na gagamitin natin is contour. And you know naman me, sobrang hili ko mag-contour dahil kailangan ko magkaroon ng cheekbones. And syempre, kailangan ko itago itong aking double chin. So, ang binili ko is dual purpose na siya. It's actually a bronzer and a blush on. Actually, looks like this. And ang tawag dito is EB Advanced Blush Duo. So, yung kinuha ko is rosy cheeks. So, meron pala siyang four na different colors. Only 130 pesos. Meron siyang applicator na kasama. Ganito yung itsura niya. But, I don't wanna use that. Let's watch this one. So, ito mo ng um, contour shade or yung bronzer shade. So, let's apply it here. Okay, very natural siya. Na shade. Perfect lang for contour. So, I don't know if you guys can see, but ito yung color niya. And then, let's try yung blush on niya. So, okay. Very light lang yung color niya. So, hindi ganun ka-striking. Which is okay kasi parang medyo bold na nga yung eyes natin. So, let's try this product. So, first, ang gagamitin ko is the um, bronzer. So, ito yung area na na-contour ko na. Ito yung wala pa. And then, gusto ko rin mag-apply. Super konti lang sa forehead. Maglalagay din ako dito sa ilalim ng lips ko. Para sa aking double chin, maglalagay din ako dyan. Okay. Now, dito sa nose line, gagamitin ko na lang yung kamay ko para medyo control ko siya. Pero sobrang konti lang ilalagay ko. Okay. So, after natin mag-contour, we are going to apply blush on. So, again, tignan natin kung kamusta itong blush on na to. 
Ganda niya, natural looking lang siya. Tapos 130 pesos. Maglalagay din ako ng konti sa nose. Next is we're going to do the lips. So for the lips, mayroon ako 3 products na pinili. So the first one is this one. Everbelena Liquid Lipstick in the shade Serena. So sabi nila itong Serena, ito talaga yung pinaka bestseller nila sa liquid lipsticks nila. So this one is 175 pesos. Tapos also they have this new matte lip liner. It's called a mirrored mocha. So it says only twist twice to prevent breakage. So wala noon dun sa brow um pencil kaya siguro siya naputol. But this one is 120 pesos. And yung third product na binili ko is this um, matte liquid lipstick. Okay, this one is matte. And yung shade na kinuha ko is Toast of New York. So I guess this one is not um, matte, but this one is matte. Um, matte liquid lipstick is 185 pesos. So mas mahal lang to ng 10 pesos dito, pero mas malaki na siya. But tignan natin kung ano yung mas magandang shade na babagay dito sa look natin. I think kailangan ko siyang ihalo kasi medyo may oil dito sa area nito. So, let's try here. Wow! Okay! So, kung ano yung nasa bottle, parang ganun din yung pag in mo siya. Kasi di ba minsan may mga ganung lipstick. Parang yung kay Kylie Jenner, parang unlight niya. Pero pag in mo siya, mas light pa pala siya. Pero ito, parang same color lang siya. Although, I don't think na bagay itong shade na to dito sa look natin. Kasi parang medyo dark siya. But we'll see. We have to compare. Kailangan mo na natin take ng tong Serena. So, tignan natin kung mas na tong shade na to. So, this one is the Serena shade. So, I think for our look, parang mas perfect itong Serena shade. Now, let's open itong matte lip liner nila. Again, yung shade na kinuha ko is Mirrored Mocha. And this one is 120 pesos. So, let's just twist this one. So, sabi, konti-konti lang yung twist mo para hindi maputol. Okay, so, ganun yung color niya. We are going to apply this to our lips para malay naman natin yung lips natin. Okay, so nag-apply na tayo ng lip liner and it looks like that. <laughs> Okay, so basically, that's our lipstick. Now, you might think, matapos na tayo sa makeup. We're actually, we're still not yet done. And yung pinaka-last product na gagamitin natin, super excited akong gamitin siya. Kasi nirecommend siya sa akin ng pamangkin ko dahil sobrang ganda niya daw. Without any further ado, ito yung product ng Everbrand na sobrang excited ako to review. And this one is the EB Advance Glow Out Highlighter. So, ganito yung itsura niya. This one costs 199 pesos. So, dalawa yung color niya. Actually, yung strobe, tsaka parang medyo, yung isa parang medyo gold. Medyo similar siya dun sa Fenty Beauty. Pero hindi kasi yun yung kinuha kasi parang feeling ko hindi yun yung magmamatch sa skin tone ko. Ganito yung itsura niya. So, makikita mo agad yung shade niya. So, let's do lang a swatch. Excited ako. Ganda niya. Okay, let's try here. What? I don't know if you guys can see, pero oh my god! So I'm just using a regular fan brush. Wala ka, oh, oh. Sabi sa inyo maganda. Magaplay lang ako ng very very light dito sa tip of my nose. And tada, we are done, guys. So here's our finished look. So iri-remove ko lang kung 
bedroom. So guys, this is our finished look. 